അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു സ്നേഹമുള്ളവരെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തെ മാനം കെടുത്തിക്കൊണ്ട് കണ്ണൂരിൽ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കുകയാണ് പലതവണ നിലപാടിൽ നമ്മളിതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹം ഒരു മാറ്റത്തിന് തയ്യാറല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പലപ്പോഴും പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം സമാധാനവും ശാന്തിയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഇന്ത്യക്കു തന്നെ മാതൃകയാണ് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ പലപ്പോഴും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമായി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മാഫിയകൾ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജനസമൂഹം അതിനടിപ്പെടുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഗൗരവതരമായിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രമുഖനായ പ്രവർത്തകൻ നല്ല ഒരു സംഘാടകൻ പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരുന്ന ഷുഹൈബ് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിന് വിധേയമായി മാർസിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരെ അതിശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു യുവ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രധാന കാരണമായി ഈ പത്ര ദ്വാര നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ പ്രദേശത്ത് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴും ആളുകൾക്കൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആവേശം നൽകുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക ബോധമുള്ള നല്ല ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഷുഹൈബ് എന്നാണ് ആ പ്രദേശത്തെ നല്ലവരായ പൊതുപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം കെ സുധാകരൻ്റെ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തെ അതിശക്തമായി ചെറുക്കാൻ യുവാക്കൾക്ക് ധീരമായി നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു നായകനായിരുന്നു ഷൊയബ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരമൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ആവശ്യമായിരിക്കാം സ്വാഭാവികമായും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയിൽ ഈ നശീകരണ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ആ പാർട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയല്ല മറിച്ച് ഒരു ഭയപ്പെടുത്തി ഒതുക്കുക എന്ന ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ മൗനികളാക്കുകയും പാർട്ടിക്ക് ജനങ്ങളെ വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് തന്ത്രമാണ് ശരിക്കും പലപ്പോഴും അവർ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ പലപ്പോഴും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് തുല്യതയുള്ളത് പോലെയാണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ സംഘടനകൾ ഉദാഹരണമായി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഒരു പശു ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് ഒരു പച്ചക്കറി കടിച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശു എവിടെയെങ്കിലും കടന്നു ചെല്ലുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ പുതിയ കലാപം തുടങ്ങുകയായി കൊലപാതകത്തിനും ഒരുവേള ഒരു വർഗീയ കലാപത്തിനും അത് കാരണമാകുമെന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ടായ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങളോ ഗവേഷണങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതേ തരത്തിലാണ് കണ്ണൂരിൽ ചെറിയ ഒരു പതാകയുടെ പില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാനർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊടി ഇത്യാദി ഒരു അങ്ങാടിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും സംഘർഷമുണ്ടാവുകയും പിന്നീട് അത് കൊലപാതകമാവുകയും വലിയ കലാപമാവുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ ധാരാളമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഒരു തലമുറയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഗൗരവതരമാണ് ഈ സംഗതി എന്ന് എന്തേ പ്രബുദ്ധരായ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല സി പി എം ആണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആണെങ്കിലും ഏത് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ശരി മുസ്ലിം ലീഗ് ആണെങ്കിലും ഏത് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ശരി അക്രമത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരിക എന്നത് ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇവിടെ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഈ രീതിയിൽ അക്രമം നടക്കുമ്പോഴും മറുഭാഗത്ത് എപ്പോഴും സി പി എം ഉണ്ടായിരിക്കും അതും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതുവരെ പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും അന്വേഷകർ കണ്ടെത്തിയതും പൊതുജനങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതും എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ അവരുടെ ആധിപത്യ മേഖലയിൽ മറ്റാരെങ്കിലും കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ആധിപത്യം സൃഷ്ടിക്കുമോ എന്ന ഒരു ഭയം തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നട്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നൊരു ഭയം മറ്റു പാർട്ടികളിലൂടെ വളർന്നു പോകുമോ എന്ന ഒരു ഭീതി ഈ ഭീതിയാണ് മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനും ഒതുക്കാനും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത് ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധം മുതൽ പ്രമാദമായ പല കൊലക്കേസുകളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇങ്ങനെയാണ്
പക്ഷെ പല അന്വേഷണങ്ങളും എവിടെയും എത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തെരൂർ ഒരു തട്ടുകടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രദേശമാവുന്ന തെരൂരിലെ ഒരു തട്ടുകടയിൽ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖം മൂടി ധരിച്ച പ്രൊഫഷണൽ കൊലയാളികൾ തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം അത് കൊട്ടേഷൻ സംഘമായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇത്തരം കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് കൊല ചെയ്യുന്ന കൊലകളാണ് ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അവർ ബോംബെറിഞ്ഞ് ഭീതി സൃഷ്ടിച്ച് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ അകറ്റുകയും ശേഷം മുപ്പത്തി ഏഴോളം വെട്ടുകൾ വെട്ടി കൈകാലുകൾ വെട്ടി മുറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനെ ചിത്രവധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് റോഡിലേക്ക് ബോംബെറിഞ്ഞ് ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ മുഴുവൻ ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിക്കുക ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം തികച്ചും ഇത് ആസൂത്രിതമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്തുടർന്ന് ചെയ്ത പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല പക്ഷേ അന്വേഷണം ആ വഴിക്ക് പോവുകയോ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുകയോ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാറില്ല ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അതാണ് ഇനി പാർട്ടി ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ ഹാജരാക്കും അവരെ പ്രതികളാക്കി കേസെടുക്കും ഈ പ്രതികൾ ഒരുപക്ഷെ തൽസമയം നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ഉള്ളതായി തെളിയിക്കാൻ എല്ലാ രേഖകളും നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷയം കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ അവർ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കൊലപാതകത്തിൽ ഒരിക്കലും അവർ ഉത്തരവാദികളല്ല എന്ന വാദം വരുന്നതോടു കൂടി പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് തെളിയിക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന വിധിയോടുകൂടി ഈ പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതികൾ നേരത്തെ ആസൂത്രിതമായി തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥ അനുസരിച്ച് കൊടുത്ത പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തുവരും ഇതാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പലപ്പോഴും കൊലപാതകങ്ങളുടെ അനന്തര ഫലമായി കോടതികളിൽ നടക്കുന്നൊരു നാടകം നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഇതിൽ ഇടപെട്ടവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല എന്നൊരു ബോധം ഈ കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഇത് നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും വ്യക്തമായ ബോധവും ബോധ്യവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതമോ അയാളുടെ കുടുംബ ജീവിതമോ അയാളുടെ പ്രായമോ അയാളുടെ ഭാവിയോ ഒന്നും അവർ നോക്കാറില്ല ഇവരും ഇദ്ദേഹവും തമ്മിൽ യാതൊരു വിദ്വേഷവും ഉണ്ടാവാറില്ല മദ്യത്തിനോ മയക്കുമരുന്നിനോ അടിപ്പെട്ട പണമോഹികളായ കുറേ ആളുകളുടെ ഒരു തമ്മാടി കൂട്ടായ്മയാണ് ശരിക്കും ഈ കൊട്ടേഷൻ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ പോലും ഈ കൊട്ടേഷൻ സംഘം വലസുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ബിസിനസ് പരമായോ രാഷ്ട്രീയപരമായോ ഒരാളെ ഒതുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പണം കൊടുത്താൽ അവർ ആ കാര്യം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ദുരവസ്ഥ നമ്മുടെ നാടിനെ എവിടെ എത്തിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നടന്നതിൻ്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം എടയന്നൂരിലെ സ്കൂളിൽ കെ എസ് യുവും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എഫ് ഐയും തമ്മിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയും തമ്മിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടായി ആ തർക്കത്തിൽ കെ എസ് യു പക്ഷത്ത് ശക്തമായി നിലകൊണ്ട് ഷൊയ്ബ് അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു സാധാരണഗതി ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ സി പി എമ്മിന് മറ്റുള്ളവർ ഒതുങ്ങാറാണ് പതിവ് അങ്ങനെ സി പി എമ്മിന് ഒതുങ്ങാത്ത തരത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആവേശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഷൊയ്ബ് വിജയിച്ചു എന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദനയായി മാറി അങ്ങനെ ഒരാൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് യുവജനത്തെ തങ്ങൾക്കെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മനസ്സ് വിദ്വേഷമുള്ള മനസ്സായി മാറുകയും ഇവനെ ഒതുക്കാൻ എന്ത് മാർഗം എന്നവർ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പലപ്പോഴും ബി ജെ പിയോട് അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പി തിരിച്ചടിക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം എല്ലാവരും ഇതേ വിദ്വേഷ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സംഘർഷം നടന്നപ്പോൾ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷോയബിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ടൊരു സംഭവം രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളായ ആളുകളെ ജയിലിൽ വെച്ച് പോലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമീപനം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേരത്തെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പ്രതികൾ അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ചത് നമുക്ക് പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം പോലും അതിനെതിരെ നടത്തുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പ്രതികൾ ഈ പ
ഫുട്ബോൾ കോർട്ടിൽ കളിക്കുന്നത് പോലെ കൊലക്കളിയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഇന്നതൊരു വാർത്ത പോലുമല്ല ഇത്തരമൊരു ഗൗരവതരമായ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായും ജനമനസാക്ഷിയെ ഉണർത്തേണ്ട കടമയുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് നിലപാട് ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്തു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് വിദ്വേഷമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ഈ രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന സമീപനം ഏതുവരെ പോകും അരാജകത്വം ഉണ്ടാകും ഇതിന് തിരിച്ചടി ഇനി ഉണ്ടായാൽ ആ തിരിച്ചടിക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി ഉണ്ടായാൽ ഇതൊരിക്കലും അസ്തമിക്കാത്ത ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് റിമാൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രതിയെ നോക്കി ആസൂത്രിതമായി കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ ഏൽപ്പിച്ച് അയാളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നു രാട്ടിയെ വൈലം തീർക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സമീപനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ബോർഡിൻ്റെ പേരിൽ കൊടിയുടെ പേരിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലറ പ്രകടനങ്ങളുടെ പേരിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രബുദ്ധരായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ചിന്തകന്മാരായ ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചവരാണ് ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾ ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ചേരുക പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് തങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് ഒരു കൊടിമരം പോലും ഉയർത്താൻ പാടില്ല ഒരു പതാക പോലും നാട്ടാൻ പാടില്ല ഒരു ബോർഡ് പോലും വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു സമീപനം പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കൂട്ടർ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അടിയന്തരാവസ്ഥ മറ്റെന്താണ് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഫാഷിസ്റ്റ് മനോഭാവം മറ്റെന്താണ് ഒരു ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതവർ ഉൾക്കൊള്ളുക സ്വാഭാവികമാണ് ആ ദർശനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് എന്ത് തടസ്സമുണ്ടെങ്കിലും അത് നീക്കി അവരെ മനസ്സത് ആവാഹിച്ചെടുക്കും സ്വാഭാവികം മാത്രം കമ്മ്യൂണിസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിൽ ആകൃഷ്ടനായ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ അതിലേക്ക് വരും അയാൾ അത് സ്വീകരിക്കും പ്രചരിപ്പിക്കും അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസമേ ആകാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശം വളച്ചു കെട്ടി മറ്റുള്ളവരെ കൊന്ന് കുടിച്ചു മൂടുന്ന സമീപനം മറ്റുള്ളവരുടെ ചിഹ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു ആഢ്യ മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടേതായ ഒരു കുത്തക മനോഭാവം ഈ രീതിയിൽ ഒരു പ്രദേശം അടക്കി ഭരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനാണ് ശരിക്കും ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തം മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രബുദ്ധ സമൂഹത്തിൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ കാര്യമല്ല അതൊരിക്കലും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വസ്തുതയുമല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു തലമുറയാണ് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടത് പ്രതികരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആയുധത്തിൻ്റെ ശൈലിയിലോ അക്രമത്തിൻ്റെ ശൈലിയിലോ ആവരുത് ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ശൈലിയാവണം എന്തിന് നമ്മൾ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഇവിടെ കീഴല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പതിനാല് വാർഡുകളാണ് ഈ പതിനാല് വാർഡുകളിൽ പന്ത്രണ്ട് വാർഡുകളിലും സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ജയിച്ചു വരുന്നത് രണ്ട് വാർഡിൽ മാത്രമാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് ആധിപത്യമുള്ളത് ആ രണ്ട് വാർഡിൽപ്പെട്ട എടയന്നൂർ വാർഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ തെരൂരെന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട ഷോയിബിൻ്റെ മേഖല ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എടയന്നൂരിൽ ഷോയിബിനെ കൊല ചെയ്താൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള പാർട്ടിയുടെ ഭീഷണി അസ്തമിക്കും എന്നാണ് ഇവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു വാർഡിൽ ജയിച്ചു കയറാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ എസ് യു ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഭയപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കൊല്ലുക എന്ന സമീപനം ഏത് രാഷ്ട്രീയമാണത് ഇത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയം പ്രബുദ്ധ സമൂഹത്തിന് യോജിക്കുമോ എന്നാണ് നിലപാടിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്നില്ല നിയമ സംവിധാനം കൈയാളുന്ന ഗവൺമെൻറ് അടക്കമുള്ള നിയമപാലകരടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ പ്രതികൾക്ക് മാതൃകാ ശിക്ഷ കൊടുത്ത് ഇനി ഇത്തരത്തിലൊന്നും ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സമീപനം എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഷോയബ് ഒരു എസ് എസ് എഫിൻ്റെ അഥവാ ഒരു മതസംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് ആശയപരമായി എന്താവട്ടെ ആരാവട്ടെ ഇത്തരമൊരു സമീപനം ഒരു വ്യക്തിയോട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ വലിയ ദുഃഖമുണ്
ഒന്നര വർഷത്തിനിടക്ക് ഒമ്പത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ മരണപ്പെട്ടത് അത് ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ ഒന്നര വർഷത്തിനിടക്ക് ഒമ്പത് പേർ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം നോക്കും നിങ്ങൾ അതിൽ സി പി എമ്മുകാരുണ്ട് ബി ജെ പിക്കാരുണ്ട് കോൺഗ്രസുകാരുണ്ട് ഐ യു എം എൽകാരുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമുണ്ട് പയ്യന്നൂരിലെ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ ധർമ്മരാജ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതേ തുടർന്ന് പിന്നീടുണ്ടായ ഓരോ കൊലപാതകം നോക്കൂ കൂത്തുപറമ്പിലെ മോഹൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ അന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ബി ജെ പിക്കാരനായ രാമചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരിയിൽ വിനീഷ് അതുപോലെ തന്നെ പിണറായിയിൽ രമിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ തലശ്ശേരിയിൽ സന്തോഷ് കുമാർ പയ്യന്നൂരിൽ നേരത്തെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് പുറമെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടിയൂരിൽ ശ്യാമപ്രസാദ് ഇപ്പോൾ ഷോയിബ് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിട്ടും ഇതൊന്ന് അസ്തമിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയുന്നില്ല ഇനി ഗവൺമെൻറ് പോകട്ടെ ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതും പോകട്ടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഈ കണക്ക് തീർക്കലൊന്നും അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും വരുന്ന ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് നേതാക്കൾ സൗഹൃദം പങ്കിട്ട് പിരിയുക എന്നല്ലാതെ അണികളെ കൊണ്ട് തമ്മിൽ തല്ലിപ്പിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് എന്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല നേതാക്കൾ പലപ്പോഴും സൗഹൃദത്തിലായിരിക്കും അവർ ഒരുമിച്ചിരിക്കും യോഗത്തിൽ ചായ കുടിച്ച് പിരിയും സമാധാന ചർച്ചകൾ നടത്തും പക്ഷേ ആ നേതാക്കളെ അംഗീകരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട അണികൾ ഈ രീതിയിൽ തമ്മിൽ തല്ലി തലതല്ലി കീറി മരിക്കുന്ന സമീപനം തുടരുമ്പോൾ എന്ത് ചാരിതാർത്ഥ്യമാണ് ഈ നേതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് അതാ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് നിരന്തരം തുടരുന്ന ഈ കൊട്ടേഴ്സൺ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യഥാർത്ഥ മൂല്യാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തയ്യാറാകണം എന്നതാണ് ആമുഖമായി നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്രമത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് ഇതപര്യന്തമുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പണമാണ് ആവശ്യം പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വൃത്തികേടും ജനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആരെ കൊല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരെ ആക്രമിക്കുന്നു ആരുടെ കയ്യും കാലും തല്ലിയൊടിക്കുന്നു എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല പണം കിട്ടുമോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കേണ്ടൂ അവർക്ക് ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് പോറ്റുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതൊരു വരുമാന മാർഗമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ് അവർ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ബോധമുള്ള ആളുകളോട് നിലപാട് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സംശയിക്കുന്ന ആളുകളോട് പോലും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അലാ ലയനത്തുല്ലാഹി അലല്ലാലിമീൻ അക്രമികൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലയനത്ത് അഥവാ ശാപമുണ്ട് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് അലാ ലയനത്തുല്ലാഹി അലല്ലാലിമീൻ എന്നാണ് ആയത്ത് സൂറത്ത് ഹൂദിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഈ ആയത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അക്രമം ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശാപത്തിന് വിധേയനാണ് ദൈവശാപം കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അക്രമം ചെയ്യുക നിരപരാധിയായ ഒരാളെ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുക അക്രമിക്കുക അവനെ ദ്രോഹിക്കുക ഇനി അപരാധിയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ദ്രോഹിക്കാൻ എന്താണ് അവകാശം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതൂർ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവത്തുൽ മധുറൂമി മുസ്തജാപത്തുൻ അക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഉത്തരം കിട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്വൈബനെ പോലത്തെ ഒരു മതബോധമുള്ള വ്യക്തി വെട്ടേറ്റ് വീഴുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഇത് ചെയ്തവർക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം ഭാവിയിൽ അവർ അനുഭവിക്കാതിരിക്കില്ല തീർച്ചയാണ് കാരണം വൈങ്കാന ഫാജറൻ ഈ അക്രമിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അഥവാ മതുലൂം എന്ന് പറയുന്ന അക്രമത്തിന് വിധേയനായവൻ തെറ്റുകാരനാണെങ്കിൽ പോലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചത് ഇഫ ഫുജൂറുഹു അലാൻ സിഹി അവൻ്റെ കുറ്റം അവൻ്റേത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അവന് കിട്ടും എന്ന് കരുതി അവനെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചുകൂടാ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ പോലും ആ വിധം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് മതം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഗൗരവമുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഇതിലപ്പുറം എന്ത് വേണം പരിശുദ്ധ തിരുതൂതർ മറ്റൊരു ഹദീത്തിലൂടെ ഉമ്മത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി മൻ മഷാ മാലിമിൻ ലിനഹു ഒരക്രമിയെ സഹായിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ പോയി നമ്മുടെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ സഹായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പണം കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അക്രമിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വഹുവ യാലമോ അന്നഹോ ലാലിമുൻ ഇവൻ ലാലിമാണ് ഇവൻ അക്രമമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി സഹായിക്കറിയാം ഈ കൂടെ നടക്കുന്നവൻ അറിയാം എന്നാൽ ഫക്കത് ഹറജമൻ അൽ ഇസ്ലാം അവ
അവരിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഹദീസ് ഈ ഹദീസ് ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അക്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അക്രമമാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് നിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ധാർമ്മികത ഒരു ആർജവം അത് ആ സമുദായത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ ഹൈറും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവരോട് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം തിന്മകൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ട കടമ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ശരിയല്ലെന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കടമ നമുക്കുണ്ട് ഒരാൾ അമ്പും വില്ലുമായി അങ്ങാടിയിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതവൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ ആ അമ്പിൻ്റെ തല അവൻ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പൊത്തിപ്പിടിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഹദീഫിലുള്ളത് എന്തിനാണത് അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അലിയുബിൻ അബീത്ത് അലി ബറതി അള്ളാഹു തലഹുവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുബിന് അബീത് അലി ബദങ്ങൾ ഒരു യുദ്ധഭൂമിയിൽ ശത്രുവുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് ശത്രുവുമായി ഏറ്റുമുട്ടവേ ശത്രു വീണുപോയി ആ ശത്രു വീണപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ശത്രുവിൻ്റെ മേൽ കയറിയിരുന്നു കൊണ്ട് അവനെ വെട്ടാൻ വാളെടുത്തു വീണുകിടക്കുന്ന ശത്രുവിനെ വെട്ടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വാളെടുത്തപ്പോൾ ആ ശത്രു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പി അലിയുബിന് അബീ ത്വാലിബ് തങ്ങളുടെ ധീരനായ അലി തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പിയപ്പോൾ അലിയുബിന് അബീ ത്വാലിബ് തങ്ങൾ തൻ്റെ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് പിന്മാറി അവനെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ഏറ്റവും നല്ല അവസരം ലഭ്യമായപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പിന്മാറി മഹാനായ അലിയുബിന് അബീ ത്വാലിബ് തങ്ങളോട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീഫ അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്മാറിയത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് അവനെ വെട്ടിയില്ല മഹാനായ ഖലീഫ പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ അവനെ ആ സമയത്ത് വെട്ടിയാൽ ഒരു പക്ഷേ അവനെൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവനെ വെട്ടിക്കൊന്നത് എന്ന് വരും ഞാനത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കെതിരെ അക്രമം കാണിച്ചവനെ ഒതുക്കുക എന്നതല്ലാതെ എന്നെ വ്യക്തിപരമായി അപമാനിച്ചവനെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ പോലും കാണിച്ച ആ മാന്യതയുടെ മഹത്വം എത്രമാത്രമുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമീപന രീതി അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ നിലപാടും ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആളുകൾക്ക് പണമുണ്ടാക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഭിക്ഷാടന മാഫിയകൾ വരെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കയ്യും കാലും ഒടിച്ച് കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് ഈ കുട്ടിയോട് ക്രൂരത ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് യാചിച്ച് പണമുണ്ടാക്കി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരില്ലേ ലോകത്ത് ഇന്നത് വലിയ വാർത്തയല്ലേ വീടുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അതിഥിയെ പോലും സംശയ ദൃഷ്ടി ആ കുടുംബം നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അതിഥി തൻ്റെ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരു യാത്ര ട്രെയിനിൽ നടത്തുമ്പോൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്നയാൾ തരുന്നൊരു ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ നമുക്ക് മടിയായി എന്താ കാരണം അതിലൊരു പക്ഷേ മയക്കുമരുന്നുണ്ടാകും മയക്കിക്കെടുത്തി അവൻ നമ്മുടെ കയ്യിലെ കാശ് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ കൈപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെ കുട്ടികളോട് ക്രൂരത ചെയ്ത് കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിച്ച് അവരെ പൊള്ളിച്ച് പാട് വെച്ച് അവരെ കൊണ്ട് യാചിപ്പിച്ച് പണമുണ്ടാക്കുന്നവൻ ഉള്ള ലോകമാണിത് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതാണോ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഇതാണോ പ്രബുദ്ധത ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കുന്നവൻ്റെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം കറുത്തതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഇത്തരം തിന്മ വിപാടനം ചെയ്യാനും ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണവുമായി രംഗത്ത് വരണം എന്ന് മാത്രം നിലപാടിലോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു